hello my dear students welcome to learners world in this video i am going to talk about adolescent psychology cated category 3 cated category 3 ede part 1 ennu parayunnathu adolescent psychology theories of learning adu pole teaching aptitude idil ninnulla questions aanu 40 questions in 40 mark aanu ee oru part 1 nil vannittullade അപ്പോൾ അതിൽ അഡോളസൻ സൈക്കോളജി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ടോപ്പിക്സാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അഡോളസൻ സൈക്കോളജിയിൽ പത്ത് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അഡോളസൻസ് അതുപോലെ അഡോളസൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതുപോലെ അഡോളസൻസിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റോൾ ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ നീഡ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ടാസ്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് അഡോളസൻസ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഡിഫൈൻസ് അഡോളസൻസ് ആസ് എ ഫേസ് ഓഫ് ലൈഫ് ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഇമോഷണൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് ബ്രിങ്ങിങ് അബൌട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫ്രോം ചൈൽഡ്ഹുഡ് ടു അഡൽട്ട്ഹുഡ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അഡോളസൻസിനെ എന്താണ് അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ടെൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജിനിടയിലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ടെൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡിന് ഇടയിലുള്ള കുട്ടികളിൽ ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് കാണപ്പെടും ഇമോഷണൽ ഗ്രോത്ത് സൈക്കോളജിക്കൽ അതുപോലെ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ കാണപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇതൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ടു അഡൽഹുഡിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് എന്ത് അഡോളസൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അഡോളസൻസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് അഡോളസൻ അപ്പോൾ ഈ അഡോളസൻസ് എന്നുള്ളത് ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡോളസൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്നാണ് അഡോളസൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് അഡോളസൻസ് ഏത് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദ വേർഡ് ടീനേജ് ഇസ് സിനനിംസ് വിത്ത് അഡോളസൻസ് അഡോളസൻസിൻ്റെ സിനനിമാണ് എൻ്റെ ടീനേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേർഡ് ഓക്കെ അഡോളസൻസ് ഈസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രൈൻ സ്റ്റോം ആൻഡ് സ്ട്രൈഫ് അതായത് ഇത് ആര് പറഞ്ഞതാണ് അഡോളസൻസ് ഇസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രൈൻ സ്റ്റോം ആൻഡ് സ്ട്രൈഫ് ആര് പറഞ്ഞതാണ് സ്റ്റെയിൻലി ഹോളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഈ ഒരു പോഷനിലുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനിയും ചോദിക്കും ഓക്കെ അഡോളസൻസ് ഈസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ സ്റ്റോം ആൻഡ് സ്ട്രൈഫ് സ്റ്റെയിൻലി ഹോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ അഡോളസൻസ് ഈസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ടെമ്പററി ഇൻസാനിറ്റി അഡോളസൻസ് ഈസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ടെമ്പററി ഇൻസാനിറ്റി ഹോളിംഗ് വേർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ സ്റ്റേജ് ഓഫ് നാസിസം അഡോളസൻസ് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റേജ് ഓഫ് നാർസിസിസം ആണ് എന്നുള്ളത് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പീരീഡ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ എറിക് എറിക്സൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഡോളസൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എറിക് എറിക്സൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പീരീഡ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അഡോളസൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അഡോളസൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്രോത്ത് സ്പേർട്ട് ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ബൈ ബോഡി ചേഞ്ചസ് അതായത് ഈ ഒരു ഗ്രോത്ത് സ്പേർട്ട് അതായത് ഈ ഒരു അഡോളസൻസിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് ബോയ്സ് ആണെങ്കിലും ഗേൾസിലാണെങ്കിലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും ബോഡി ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ ബോഡി പാർട്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഇതൊക്കെ അവരെ ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഡിസൈഡ്സ് സെൽഫ് ഇമേജ് അതുപോലെ അഡോളസൻസിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് അതായത് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് അവരിലൊരു സെൽഫ് ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ലീവ് ടീനേജസ് ഫീൽ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് അതായത് ഈ ഒരു കുട്ടികളിൽ അതായത് ടീനേജ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളിൽ അവരുടെ
സെൽഫ് ഡിസ്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അഡോളസൻ പീരീഡിലുള്ള കുട്ടികൾ എപ്പോഴും അവർ അവരെ തന്നെ സെൽഫ് ഡിസ്കവറി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ സിറ്റുവേഷനുസരിച്ച് ഓരോ ടൈമിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ആ ഒരു സെൽഫ് ഡിസ്കവറി പ്രോസസ്സ് മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഡിസയർ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ദെയർ ഐഡൻറ്റിറ്റി അനദർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് ഡിസയർ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ദെയർ ഐഡൻറ്റിറ്റി അതായത് അവരെപ്പോഴും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കും അവരെപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരെ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിസയർ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് വോണ്ട് ടു ബി ട്രീറ്റ് ലൈക്ക് അഡേഴ്സ് അതായത് അവരെപ്പോഴും ഒരു അഡൾട്ടായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദെൻ ഇമോഷണൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ദ എക്സ്പീരിയൻസ് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ദിസ് കോസസ് കോൺഫ്ലിക്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ അഡോളസൻസ് പീരീഡിനെ പീരീഡ് ഓഫ് സ്റ്റോമ ആൻഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അഡോളസൻസ് പീരീഡിൽ ഇമോഷണൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവർക്ക് എപ്പോഴും മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതായത് ഈ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് അവരിൽ കോൺഫ്ലിക്സിലേക്കും സ്ട്രെസ്സിലേക്കും ഒക്കെ കാരണമാകും ദെൻ ക്യൂരിയോസിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ അണ്ടർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അഡോളസൻസിൻ്റെ അഡോളസൻസ് ആർ ക്യൂരിയസ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഫാസിനേറ്റഡ് ബൈ അഡൾട്ട് ബിഹേവിയേഴ്സ് ദ ആർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ടു ട്രൈ ഔട്ട് ഫോർബിഡൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് സെക്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിത്ത് ഡ്രഗ്സ് അതായത് ഈ ഒരു അഡോളസൻ പീരീഡിലുള്ള കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ക്യൂരിയസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിരിക്കും പുതിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷനൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഈ ഒരു അഡോളസൻസിൽ ആ ഒരു പീരീഡിലുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ അവരെപ്പോഴും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ് അതായത് ഫോർബിഡൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ് അത് അവരതിലൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടെത്താൻ അതായത് സെക്സ് അതുപോലെ ഡ്രഗ്സ് ഇതൊക്കെ ഫോർബിഡൻ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർബിഡൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് അഡോളസൻസ് ഈ ഒരു അഡോളസൻസിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് ദെൻ ക്ലിനിക്കൽ മെത്തേഡ് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ബൈ വില്യം വോണ്ട് ആൻഡ് എഡ്വാർഡ് ടിഷ്യനർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വില്യം വോണ്ട് ആൻഡ് എഡ്വാർഡ് ടിഷ്യണർ ആണ് ഓൾഡസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഇൻട്രോസ്പെഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീപ്പസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇക്കണോമിക്കൽ മെത്തേഡ് വളരെ ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് ഇക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് മെത്തേഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ഇന്നർ ബിഹേവിയർ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നർ ബിഹേവിയറിൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ലുക്കിംഗ് ഇൻവാർഡ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡിലേക്ക് നോക്ക് മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത് ലുക്കിംഗ് ഇൻവാർഡ് അതായത് അവനവൻ അവനവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുക ഇതിനെയാണ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പീപ്സ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ മെൻറ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് ഹിസ് ഓൺ മെൻറ്റൽ പ്രോസസ്സസ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവനവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് അതിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു അവനവൻ്റെ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് ലുക്കിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് നമ്മൾ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ ലുക്കിംഗ് ഇൻവാർഡാണ് പറഞ്ഞത് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ലുക്കിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് വാച്ചിങ് വാട്ട് പീപ്പിൾ ഡു ആളുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് അൺകൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ പാർട്ടിസിപ്പൻ ആൻഡ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പൻ ഒബ്സർവേഷൻ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ then what is experimental method most scientific and objective method experimental method nu parayunnathu most scientific and objective method aanu used to
സ്റ്റഡി ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റീവ് നോൺ റിലേബിൾ ഈ ക്ലിനിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ നോൺ റിലേബിൾ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി അതായത് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഗ്രാജുവൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് നെവർ സ്റ്റോപ്സ് അതായത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അത് ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നില്ല ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നില്ല കുട്ടി ജനിച്ചത് മുതൽ കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് മുതൽ കുട്ടി ജനിച്ച് മരണം വരെ എന്താണ് ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൽ എന്തുണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നെവർ സ്റ്റോപ്സ് ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വാരിസ് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ അതായത് ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സണിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പേഴ്സണിൽ പേഴ്സൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതായത് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻ്റർ റിലേഷൻ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇമോഷണൽ മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആർ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അതായത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് അതായത് ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ സോഷ്യൽ ഇമോഷണൽ മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എല്ലാം എന്താണ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഓഫ് ഇസറിറ്റി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹെറിഡിറ്റി ഹെറിഡിറ്റി അതുപോലെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇവയിൽ നിന്നുള്ളൊക്കെ ഇൻ്ററാക്ഷൻ മൂലം ആണ് ഒരാളുടെ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് ഒരാളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീഡിങ് ഫ്രം ജനറൽ ടു പെർട്ടിക്കുലർ അതായത് ഒരാളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ടു പെർട്ടിക്കുലർ ആണെന്നാണ് പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി 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 ആദ്യമായിട്ട് ഫാദർ ഫാദറിനെ എല്ലാ മെനിനും ഫാദറായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വിമണിനെ എന്താണ് മദറായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീടാണ് കുട്ടി ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നീടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജനറൽ ടു പെർട്ടിക്കുലർ ആണ് ദെൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പ്രോക്സിമോഡിസ്റ്റൽ ടെൻഡൻസീസ് എന്താണ് പ്രോക്സിമോഡിസ്റ്റൽ ടെൻഡൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഫ്രം സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ദ ഔട്ടർ പാർട്സ് ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രോക്സിമോഡിസ്റ്റൽ ടെൻഡൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഔട്ടർ പാർട്സിലേക്കാണ് എന്നാണ് പ്രോക്സിമോഡിസ്റ്റൽ ടെൻഡൻസീസ് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സഫലോക്കോഡൽ ടെൻഡൻസീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഫ്രം ഹെഡ് ടു ടോ അതായത് സഫലോക്കോഡൽ ടെൻഡൻസീസ് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ഹെഡ് ടു ടോ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റോൾ ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഓൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇനി ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ റോൾ ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി അതുപോലെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഒക്കെ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ എന്തിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് അതായത് നമ്മളുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അതുപോലെ ഹെറിഡിറ്റി ഇത് ഇതൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്തുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹെറിഡിറ്റി ഈസ് എ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓൾ ദ ഇൻബോൺ ട്രൈഡ്സ് ഇമോഷൻസ് ഫിസിക്കൽ ട്രൈഡ്സ് അതായത് ഹെറിഡിറ്റി ഹെറിഡിറ്റി ആണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണ് അതായത് ഇൻബോൺ ട്രൈഡ്സ് ഇമോഷൻസ് ഫിസിക്കൽ ട്രൈഡ്സ് ഇതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹെറി ഹെറിഡിറ്റിയിലൂടെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ
അതായത് ഈ കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ അച്ഛൻ അവരുടെ പാരൻസിൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ആ ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടാണ് കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ബ്രൈറ്റ് പാരൻസ് ആവ് ബ്രൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ അതായത് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻസിന് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് ലോ ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലോ ഓഫ് വേരിയേഷൻ ജനറ്റിക്കലി വേരിയഡ് ഫ്രം ദയർ പാരൻസ് വൈറ്റ് പാരൻസ് ഹാവ് ബ്ലാക്ക് ചിൽഡ്രൻ ലോ ഓഫ് വേരിയേഷനിൽ പറയുന്നത് അതായത് ജനറ്റിക്കലി അതായത് കുട്ടികൾ അവരുടെ പാരൻസിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് വൈറ്റ് പാരൻസിന് മേ ബി ചിലപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ചിൽഡ്രൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ദ ലോ ഓഫ് റിഗ്രഷൻ ചിലർ ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദയർ പാരൻസ് നേച്ചർ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ലോ ഓഫ് റിഗ്രേഷനിൽ പറയുന്നത് കുട്ടികൾ എന്താണ് അതായത് പാരൻസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നേച്ചറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബിഹേവിയർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് ലോ ഓഫ് റിഗ്രേഷനിൽ പറയുന്നത് വെരി ബ്രൈറ്റ് പാരൻസ് ആവ് ലെസ് ബ്രൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ അതായത് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻസിന് എന്താണ് കുറച്ച് ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ലെസ് ബ്രൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ടാസ്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ റോബർട്ട് ഹാവിങ് ഹേസ്റ്റ് അപ്പം ഈ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ടാസ്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടാസ്ക് വിഷ് അറൈസസ് അറ്റ് എ സെർട്ടൺ പീരീഡ് ഓഫ് ഇൻ ലൈഫ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അത് ഈ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ചില പീരീഡിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ഗോ ത്രൂ സിക്സ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ഹാസ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ടാസ്ക് ദറ്റ് എ പേഴ്സൺ നീഡ്സ് ടു മാസ്റ്റർ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് പീരീഡ് അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്താണ് സിക്സ് സ്റ്റേജസ് ലൈഫിൽ സിക്സ് സ്റ്റേജസിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അതിലൊക്കെ എന്താണ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ടാസ്ക് സംഭവിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു അഡോളസൻ സൈക്കോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഏകദേശം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് അഡോളസൻ സൈക്കോളജിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് അഡോളസൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലേണിങ് തിയറീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഈ ലേണിങ് തിയറീസ് പിയാഷയുടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് അതുപോലെ ബ്രൂണറുടെ ഈ ലേണിങ് തിയറീസ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ